皇太后，干脆，请您来临朝称制。朕，不配做这个皇帝，就由母后和大司马来做吧。傲儿，你别再胡闹了，母亲已经向你认错了，难道要我跪下来向你哀求不成？岂敢！儿臣这就向舅舅请罪去。朕，以后不管了。从今往后，汉朝的江山。可以不再姓刘，改姓王。朕要去杨娥妹妹家散心。太后吉祥。平身吧，赶快收拾一下，明日皇帝就会到杨娥公主家做客。你们的机会到了。来人，恭王请吩咐，把这个锦囊务必交到赵飞燕姑娘手上。是。康儿的字体倒是越发娟秀了。这封帛书，你该送到哪儿，就送到哪儿吧。是。柳儿，奴婢在，你速去通知魏大夫，就说明日前往杨娥公主府的车技，提前两刻出发。是。姐姐还在等什么呢？我在等夫人，看她怎么还不来。夫人不是说就我们两个去吗？快上车吧。万万没有想到，就因为一个女子，你居然连定陶的恭王都不想做呀！母亲，恕儿臣不孝，您成全儿臣吧。已经来不及了，姑已经让他走了。什么？一刻之前，他已经离开了。他现在应该是前往杨娥公主府的路上，他在那里会见到皇帝，而皇帝。也会像你一样，对他一见倾心。撤，康儿！撤！撤！撤平身，赐座。妹妹，来，与朕同坐。臣妹请来美人为陛下歌舞，这美人
可非同凡响。非同凡响，那朕倒要看看是个怎样的名。你可真是轻盈啊，居然可以鼓上琴。来，赐酒。朕赐你美酒。来，谢陛下。<笑>哈哈哈哈好。哎，你叫什么名字？臣妾叫飞燕。嗯，飞燕。飞燕可做鼓上舞。嗯，哈哈哈哈来。你这样一个可人儿，难怪陛下会对你一见倾心呢。我敢断定，三日之内，陛下必会派人来接你进宫。到时，你会成为永巷内最美的一朵花，陛下会专宠于你。到那时，你才会真正是有享不尽的荣华富贵。不过。永巷是个是非之地，越是得宠，就越是招人嫉妒，越受到危险。一定要处处小心呢、啊。皇帝呀、啊，是世界上最容易变心的男人，所以呀、啊，你一定要牢牢抓住他的心。这个叫西鸡丸，可保你青春永远不衰。
记住了，这也是你抓住天子之心的唯一方法。谢太后恩典，不必谢。这是你的福分，我只不过是助你一臂之力罢了。你只要记住，往后每隔三天敷肚脐上一颗就可以了。可是，往后往后你不必担心，永巷之内定会有人代我送此药丸给你。姐姐，你的头发真好看，我是怎么样也比不上你了。妹妹，你才是天生丽质呢，我羡慕都来不及呢。哎，可惜呀、啊，陛下只看到了你，却瞧不见我。妹妹，你急什么呀？你的机会还没有到呢。等我到了永巷。怎么能让妹妹你一个人待在定陶呢？姐姐，你进宫以后，妹妹一定会很想你的。你到了皇宫，一定要提携我啊！哪怕在宫里给你做个宫女，服侍你也好啊！你说什么呢？我怎么能让你当宫女呢？再说你这么笨手笨脚的，你能服侍得了我吗？那，你就是不待我了？没有，妹妹。你放心，我要是当了美人，妹妹你也一定会是美人的。<笑>说话算话。嗯。<笑>何时如此惊慌？未央宫中宫人来报，召赵飞燕姑娘进宫，奴婢们正赶往赵姑娘那边呢。妹妹，不用多久就会见面的。飞燕，时辰不早了，上车吧。也不用心急，不多日，姑也会用四驾接你去长安的飞燕进入了这繁华的长安，一场噩梦就这样开始了。是他的噩梦，也是我的噩梦，更是大汉王朝的噩梦。<笑>飞燕，这就是你的寝宫。
。飞燕，朕知你独自一人进宫，一定倍感寂寞，所以，嗯，<笑>特命程以法做了我这个人偶。皇上不在的时候，就由我来陪你吧，好不好？好不好？嗯。<笑>怎么了，飞燕？是不是不喜欢？不，臣妾这是高兴的。谢陛下隆恩。<笑>啊，飞燕，这是朕特地为你挑选的宫人，她可是永相最得力的宫人。奴婢叩见夫人。树终于结了果，真叫人高兴。你要是结了果，才叫人高兴呢、嗯。儿媳，也想尽快怀上恭王的子嗣，只是，只是恭王整夜抚琴，并不曾亲近于臣妾。恭王不是曾经临幸于你吗？那一夜，并没有接上珠胎。你呀，此物有强大的催情振奋作用。你把它缝到你的色衣内侧，恭王定会临幸于你的。怎么有一股怪味儿？什么味道你不用管，照姑说的做就对了。是。夫人不必动怒，将它贴在肚脐之上，黑斑自然会消失。原来你也是定陶的，夫人心里有数就好，不必多言。快贴上这贴药吧，以后每三日，奴婢自然会为你送上西鸡丸。昨夜怎么样？扭捏什么？问你话呢。恭王哪有灵性于我？昨夜突然就病倒了，康儿病了。那夜漏前就咳嗽不止，服下汤药，可还是不见好。他这是沉疾了。定陶气候恶劣，他这个病。一定越发严重了。你速去收拾行装，我们可能就要去远行了。是。赶快收拾行装，随姑去长安。姑给你机会。到齐了吗？回殿下。
除了赵美人都到了。皇太后都大驾亲丧，一个小小的美人竟如此不懂规矩。姐姐，去把赵美人叫来，说是姑找她。皇室农耕是先帝定下的规矩，任何人不得有误。奴才适才去了朝阳宫，却不见赵美人。呃，宫女说，赵美人陪同陛下一道出去了，要不，奴才再去找找看。启更。他已经去了朝阳殿，赵美人还没起。宫人们说，说他生病起不来。昨天他不是和皇上在湖上泛舟的吗？就是昨天受的风寒。我知道了咱们所有人夜半就起了，巴巴的候着鸡鸣，到这儿来养蜂。有人倒好，现在还在睡大觉呢，说不定到日中才起呢。哟，谁这么大胆？太后、皇后可都到了，还有谁？还不就是新进宫的美人呗？阿姐，不要再说了，我就要说，慕君恩而不恃宠金娇，这才是后妃之德。后妃行为做事，应该处处想着自己是天下的表率。咱们所有人，谁不是心知玉叶？谁不是从小养尊处优，事事处处都有人伺候着长大的？哼，那位倒好，本来只不过是公主府的一位舞姬，这么快就恃宠生娇，忘了自己的本分。许夜说话像是蜜蜂在蜇人。回禀太后，嫔妃心里想的就是替其他嫔妃鸣不平。况且，永相之中这么想的，也并非我许烨一人吧。回夫人话，太后正领着各宫在枫林养蜂。太后在问许夫人，好像，好像什么？好像在议论夫人。准备一下，现在就去枫林。是。夫人，你不能去。可是许玉已经在太后面前说我坏话了，夫人，你忘了，你生病了，你现在去，不是自己打自己的嘴巴吗？现在去还能亡羊补牢，就说我强制身体抱恙而来，刚好还能堵住他们的嘴。夫人，你去不得，这宫里的人，个个都是七窍玲珑心，大家心里都明白，夫人你根本就没有病，你不去，他们会向皇后进谗言，你去了。他们背后还是会嚼舌头，你去了也没有用。那该如何是好？哼，这永相之中，只要有一个人不明白就好，就是陛下。皇上驾到！皇上来了。陛下，赵美人这是怎么了？夫人头昏脑胀，身体不适，为什么不早禀报？是夫人不让，怕陛下担心。哎呀，快快快快传太医！是。美人，你怎么了？陛下，嗯、臣妾正要去往枫林。说什么胡话？你都病得起不了身了。臣妾恳请陛下恩准，养蜂劝农是后宫之德。后宫之中，非短流长。臣妾如果不去，只怕很多人在背后戳指，众口铄金，积毁箫鼓。陛下，臣妾的身体并不重要，只怕，只怕日后被人抓住把柄
，有朝一日毁于人言。万一，万一陛下再听信了谣言，那臣妾就不能与陛下天长日久了。你不去，哪儿都不去。有朕在，谁都不能把你怎么样。现在皇上是宠幸赵美人，可是也许过一段时间呢，皇上就腻了累了，自然会想到你们了。圣上宠幸赵美人，各嫔妃是看在眼里，喜在心里。圣上宠幸后宫是苍生之福，只是高祖皇帝亲口定下的条律，后妃违负了养蜂劝农，定当夺其奉养。各宫谁没个病啊，痛的？只是因为有组织，所以天大的事都不敢违误了劝农。传姑懿旨，依照汉律，赵美人违背了养蜂劝农，夺其一千担凤阳。我早就听说这永相之中刀光剑影，臣妾这病弱之身，怎么能斗得过他们呢？臣妾恐怕不能侍奉陛下日久，就已经遭到毒手，所以。恳请陛下将臣妾打入冷宫。哎，太后也是依据组织办事，历朝后宫都是如此，并非针对你一个人。可是太后好像并不喜欢臣妾，臣妾该怎么办呢？皇太后驾到！陛下救我！太后一定是来惩办我的，怎么办呀？别怕，有朕在，谁都不能把你怎么样。你先到后面回避一下。儿臣参见母后，免礼平身。傲儿，今天不是要宣誓议事吗？有大将军大司马在，朕命他主持。赵美人病了，朕过来看看。哦，姑正好也要来看看赵美人的病的。母后，赵美人刚刚服过药，她确实病得不轻，请母后。还是准许他休息吧。他唯物劝农，姑已经夺了他一千担的凤阳，现在姑来看看他是否病得很重。如若是呢，姑倒是可能从轻发落对他的处置。不必了，朕已经赐他家人千顷良田，补偿过了。傲儿，你怎么可以这么做呢？先罚后赏，那惩罚不成了摆设了吗？你如此宠溺一个美人，永向别的妃子会怎么想呢？母后，朕连宣誓议事都交给大将军、大司马了，这点家事，母后就不用操心了吧？傲儿，你又在跟我斗气。皇太后殿下，我一直都在退让。选举官员，我不管；朝廷议事，我不管。外戚贪赃枉法，我不管。你还要我怎么退让？母后，儿臣只想好好过人的日子，管管家事，对自己心爱的女人好一点，这有什么错？陛下，传旨，再赐赵美人千金。此事如果让丁桃太后知道了，一定会非常高兴的。禀皇太后殿下，大司马请您赶快赶回府中，老侯爷他归天了。眼前的枯风凄雨，迷离一片，看不清公事，也看不清方向。父亲离开的同时。还有一个危机在悄悄降临，可是我不知道它在哪里。它就像梅雨一样阴冷、细密、无所不在。
这些花里面，你不喜欢哪种花？回禀太后，牡丹富贵，蔷薇妖娆，兰花清幽，百花争艳，各领风骚。臣妾并不偏爱哪一种花，而是喜欢欣赏每一朵花的独特之处。说的真好。赵美人，你呢？回太后，臣妾最喜欢的是牡丹，因为牡丹是花中之魁。这花圃之中，唯有牡丹才能使其他花儿黯然无色。就好像这后宫之中，纵然有三千佳丽，但陛下宠爱的却只不过是一两位而已。而其他的花儿呢？蔷薇也好，兰花也罢。即使在这春光明媚中，争相斗艳，终不过是徒劳。你，姐姐，算了。赵美人，花无百日红，越是开得饱满，越是离凋谢不远。再娇艳的花，朝夕相对，也有看逆反的一天。牡丹。纵然艳压群芳，但要不是百花齐放，也称不上春色满园。你们啊，好不容易凑到一块赏个花，也非要争出一个高下来吗？臣妾知错。太后教训的是，拿上剪刀，剪上一些你们各自喜欢的花，回头啊，估给陛下送去。是太后。太后殿下。康儿病重，正相凶险，便访定陶名医，均无起色。故妹死，待其回京诊治。恳请太后念及康儿乃皇室血脉，及臣妾嗜毒之情，出城相见。太后恩德，德布天下，名传百世。一定逃亡回京看病，确实是一个很好的借口。但是，在姑看来。定陶太后为人处事，并非这么简单。康帝，皇兄，康帝，这是怎么了？怎么会突然变成这样？自去年入冬开始，微寒微热。胃口也不好，浑身发冷，寻医问药都不管用。看来这病是好不了了。康帝，有皇兄在，不许你说这种丧气话。来人，在。传朕口谕，把宫里的太医通通请到别院，为定陶王诊病。是，陛下。康帝，既然已经来到长安，你就要安心养病。我一再向母亲讲，不要为我的病而来。一来又为汉之，二来母亲和太后几十年来结下的恩怨深深，此举必将会给陛下和太后带来许多麻烦。你都病成这样了，还想着这些做什么？朕自会去说服太后，你只需要安心养病。其他的事情，皇兄自有安排。谢陛下，好好将养身体，皇兄还会来看你的
皇上刚刚来过。是啊。阿瑶，郑君。进去坐。哎，康儿才离开京师几日，怎么会病成这样呢？我呀，我真想拿我的命来换取我儿子的命。如果能这样的话就好了。阿瑶，你不要太难过了。康儿这孩子心地善良。上天一定会眷顾他的啊，姐姐，不，太后，求您高抬贵手，救我康儿一命。想起之前，在永乡，我不甘于命，处处与姐姐针锋相对。今时今日，想起来，真觉得我那个时候心胸狭隘。现在想想，是多么的愚蠢和可笑啊！我自知一生做下错事太多，现在已经悔之晚矣。可是我现在并无他求，只求我的康儿能健健康康的。如果能这样，即便现在我死在你眼前，我也无怨无悔。阿瑶。太后，就求您准许我的康儿在长安治病吧。等他病治好之后，臣妾立刻随康儿返回定陶，安度余生，从此再不回长安。姐姐，姐姐，我知道您并不相信，可是您也身为人母，您也有儿子。就看在康儿是心底血脉的情分上，求您大发慈悲，救救我的康儿，准许我的康儿在长安把病治好吧，臣妾只想伴着康儿，可以照顾他就行。求您成全，求求您了。来，你快起来吧，阿瑶，你放心吧。既然你和康儿已经回到了长安，我自然会找宫里面最好的太医为他诊治。儿臣给母后请安，母后近来可好？免礼，傲儿。傲儿匆匆来此，是为了定陶王刘康的事吧？正是，原来。母后都已经知道了。我已经去探望过了，他确实病得不轻。那陛下有何打算呢？当然是请良医为恭王诊治。母后意下如何？手足之情固然重要，但是我想提醒陛下，无论陛下作何决断，都要让三公九卿信服才是。儿臣明白了，谢母后指点。如果没有别的事情，儿臣就告退了。嗯。恭王，你怎么变成这样了？没什么，看到你，我好。病了，就能看到你。我应该早点病，或者从一开始就病，这样才不会让你离我而去。国王，不要说傻话，答应我，一定要快些好起来。听说赵美人来了，太后。赵美人如此念旧情。
特意从宫中出来啊。康儿啊，你怎么样了？和母亲说说。今日好多了。公王，你要快些好起来。不多日，臣妾腹中的胎儿一出世，就可以跟父王玩耍了。康儿，康儿，康儿，你看看母亲啊！康儿，你还是好好歇息吧。赵美人，你该回宫了